அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் நான் ஜலால் அஹமத் சிஇஓ அண்ட் ஃபவுண்டர் ஆஃப் ஜால் நீட் அகாடமி திருநெல்வேலி தமிழ்நாட்டில் இப்போது நிறைய நீட்டு கோச்சிங் சென்டர்ஸ் இருக்கு அது உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஜால் நீட் அகாடமி ஃப்ரம் அதர் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் மற்ற இன்ஸ்டிடியூட்டிலிருந்து ஜால் நீட் அகாடமியுடைய ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா இது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஓரியன்டட் இன்ஸ்டிடியூட் அது தான் ஸ்டூடெண்ட் ஓரியன்டட் இன்ஸ்டிடியூட்னா நம்ம நம்பி வந்துட்டு இருக்கிற மாணவர்கள் அவங்களுக்கு தேவையான பயிற்சி நீட்டு பயிற்சி கொடுத்து அவங்களோட நீட்டு பயணத்தில் நீட்டு பயிற்சி பயணத்தில் தேவையான விதத்தில் சப்போர்ட்டும் கைடன்ஸும் எல்லாம் கொடுத்து அவங்கள கடைசி வரைக்கும் முன்னாடி கொண்டு போகிற ஒரு மெத்தடாலஜி தானே நாங்கள் இங்கே அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் போர்டு எக்ஸாமினேஷனும் நீட் எக்ஸாமினேஷனும் சேம் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் போன அஞ்சு வருஷமாக நீட்டு பயிற்சி மையங்களில் வேலை பார்த்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நிறைய பேரண்ட்ஸ் வருவாங்க அவங்களோட குழந்தைகளுடன் வந்து சொல்லும்போது போர்டு எக்ஸாமில் நல்ல மார்க் கிடைச்சிருக்கு ஆனால் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அந்த அளவுக்கு மார்க் வரலாம் அப்படி சொல்லு நிறைய நான் கேட்டிருக்கேன் ஆனால் போர்டு எக்ஸாமினேஷன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் இருந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஜால் நீட் அகாடமி இந்த ஒரு விஸ்டம் தான் இந்த சமூகத்துக்கு முன்னாடி சமுதாயத்துக்கு முன்னாடி கொடுக்க விரும்புகிறேன் போர்டு எக்ஸாமினேஷனில் மக்க பண்ணி படிக்கிற ஒரு பழக்கம் தானே நம்ம மாணவர்களுக்கு இருக்கு ஆனால் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அதாவது நீட் எக்ஸாமினேஷன் மூளை அப்ளை பண்ணி எழுத வேண்டிய எக்ஸாமினேஷன் தான் அதாவது அப்ளிகேஷன் லெவல் கேள்விகள் தான் வரும் நீட் எக்ஸாமுக்கு வர போகிற கேள்விகளில் ஒரு கேள்விக்குள்ளேயே ரெண்டு மூணு கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் எழுதி அந்த ஒரு பிராக்டிஸ் தானே நீட்டு பயிற்சி மையங்களில் இருந்து கிடைக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுடையும் குறைகள் என்னது அவங்களோட பவர் என்னது வலிமைகள் என்னது அது எல்லாமே தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு தேவையான விதத்தில் கைடன்ஸும் சப்போர்ட்டும் கொடுத்து முன்னாடி கொண்டு போகிற ஒரு சிஸ்டம் தானே ஜால் நீட் அகாடமி ஃபாலோ பண்ணுற சிஸ்டம் நமது மாணவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எக்ஸாம் வரும்பொழுது கண்டிப்பாக அவங்க டென்ஷன் ஆகுவாங்க ஆனால் டென்ஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காமல் முன்னாடி கொண்டு போய் ஆகணும் பயம் வந்துச்சுனா டென்ஷன் வந்துச்சுன்னா பதற்றமுடன் எக்ஸாம் எழுதினா கண்டிப்பாக அவங்க நினைச்ச ஒரு ரிசல்ட் வராது நினைச்ச மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் வராமல் கஷ்டப்பட்டு அச்சப்பட்டு எக்ஸாம் ஹாலில் இருந்து திரும்பி வர வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் கண்டிப்பாக வரும் நமக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டில் நீட்டோட ஒரு விஸ்டம் எப்பொழுது வந்தது ஆறு வருஷம் தானே நீட்டு ஆரம்பித்ததுக்கு பிறகு கடந்து போயிடு கேரளா டீச்சர்ஸ் தானே நமது நீட் அகாடமியில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க எல்லோரும் ஏன் கேரளா டீச்சர்ஸ் தமிழ்நாட்டில் வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்க இந்த ஒரு இந்த ஒரு ஃபீல்டில் அதாவது என்ட்ரன்ஸ் ஃபீல்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ அன்னைக்கே மெடிக்கல் என்ட்ரன்ஸ் கேரளாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தது இப்பொழுது ப்ளஸ் டூ படிச்சுட்டு இருக்கிற மாணவர்களாக இருந்தால் அவங்களோட பெற்றோர்கள் படிக்கிற டைமில் இருந்த நீட்டு கோச்சிங் அதாவது என்ட்ரன்ஸ் கோச்சிங் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு அதனால் சின்ன வயசில் நீட்டு பயிற்சி மையங்களில் வேலை பார்த்து ஆசிரியர்களாய் வேலை பார்த்து பிராக்டிஸ் கிடைச்ச நிறைய பேர் கேரளாவில் இருக்காங்க போர்டு எக்ஸாம் சிஸ்டத்தில் படித்து மட்டும் பிராக்டிஸ் பண்ணிய தமிழ் மாணவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லைன்னா அந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கிற தமிழ் ஆசிரியர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நீட்டு பயிற்சியில் அந்த அளவுக்கு விஸ்டம் வராது அது கொஞ்சம் கம்மியாயிருக்கும் அந்த ஒரு விஸ்டம் தான் இந்த கேரளா டீச்சர்ஸ் வந்து கிளாஸ் எடுக்கும் பொழுது கிடைச்சிட்டு இருக்கிறது அதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் அது சும்மா நம்ம போர்டு எக்ஸாம் எழுதுகிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது ஆனால் அது என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமோட ஒரு தனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் போர்டு எக்ஸாம் லெவலில் மட்டும் படித்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஒரு மாணவரை பொறுத்த வரைக்கும் போர்டு எக்ஸாமில் நல்ல மார்க் கிடைச்சிருக்கும் ஆனாலும் விஸ்டம் இந்த அளவுக்கு வராததினாலே அதாவது அப்ளிகேஷன் லெவல் கேள்விகள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பழக்கம் இல்லாததினால என்ன நடக்கும்னா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் அவங்க கீழே போக வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ அவங்களுக்கு தேவையான சப்போர்ட் கொடுத்து அவங்களுக்கு வழிகாட்டி அவங்களை கைபிடிச்சு முன்னாடி கொண்டு போகிற ஒரு சிஸ்டம் இதுவரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் இல்லாத ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஓரியன்டட் சிஸ்டம் தானே ஜால் நீட் அகாடமி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டுமில்ல பேரண்ட்ஸ் கூட ஸ்டூடெண்ட்ஸோட வெற்றியில் மிக முக்கியமான ஒரு பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கு அது தெரிஞ்சு தானே நமது இன்ஸ்டிடியூட் முன்னாடி போயிட்டு இருக்கு பேரண்ட்ஸை ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஸ்ட்ரென்த்தும் வீக்னஸும் சொல்லி புரிய வைக்கணும் ஏமாற்றுறது சரியான விதம் கிடையாது உண்மையான நேர்மையான வழியில் அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு பயிற்சி கொடுத்து பேரண்ட்ஸை கூட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூட்டி அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் மைண்டு
இருபத்தியொன்று வருஷமா கேரளாவிலேயும் தமிழ்நாட்டிலேயும் நீட் பயிற்சி மையங்களில் நீட் கோச் அதாவது கெமிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்டில் நீட் கோச் கூட தான் அதனால் இது ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி என்னுடைய பேஷனாக மைண்ட் பவர் ட்ரைனிங்கும் என்னோட ப்ரொஃபஷனாக நீட் கோச்சிங் ரெண்டும் கலர்த்தி மிக்ஸ் பண்ணி தான் நான் இந்த ஒரு சிஸ்டம் முன்னாடி கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறது தமிழ்நாடுட நீட் ஹிஸ்டரி எடுத்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு உண்மை நமக்கு தெரியும் அது என்னதுன்னா அது ரொம்ப பெருமை தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுக்குற ஒரு உண்மை தான் அதாவது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப திறமைசாலிகளான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப புத்திசாலிகள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் உழைப்பாளிகளான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இந்த மாதிரி உழைப்பாளிகளான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க அவங்க போக வேண்டிய திசை அது சரியில்லைன்னா என்ன நடக்கும் அதுதான் பிரச்சனை நிறைய நீட்டு கோச்சிங் சென்டர்ஸ் இருக்கு ஜால் நீட் அகாடமி என்ன பண்ணிட்டு இருக்குன்னா அவங்களை கொண்டு போக வேண்டிய வழியில் தான் கொண்டு போயிட்டு இருக்கு அதாவது ஒவ்வொரு மாணவங்களும் அவங்களோட இண்டிவிஜுவாலிட்டி கீப் பண்ணி அவங்களுக்கு படிக்கலாம் எல்லோரையும் ஒரே மாதிரி கொண்டு போக முடியாது எல்லோருக்கும் எல்லோ சப்ஜெக்டும் ஒரே மாதிரி வராது ஒவ்வொரு ஆள்களுக்கும் தேவையான விதத்தில் சப்போர்ட் கொடுத்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனில் அதாவது நீட்டில் மேக்சிமம் ஸ்கோர் வாங்குறதுக்கு என்னதெல்லாம் பண்ண முடியும்னா அந்த அளவுக்கு கைடன்ஸும் மோட்டிவேஷன் கொடுத்து அவங்களோட இலக்கடையதுக்கு மேக்சிமம் சப்போர்ட் தானே ஜால் நீட் அகாடமி கொடுத்துட்டு இருக்கிறது ஒரு போர்டு எக்ஸாம் கேள்விக்கு பதில் எழுதுற மாதிரி இல்லை ஒரு நீட் எக்ஸாம் கேள்விக்கு பதில் எழுதும் போது போர்டு எக்ஸாம் கேள்வியிலே மக்க பண்ணியது அப்படியே கொண்டு போய் கொட்டி வைக்கலாம் ஆனால் நீட் எக்ஸாம் ஆகும்போது அப்படி இல்லை நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கும்ல சில ஆண்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிற விஷயம் என்னன்னா பயிற்சி மையங்களில் போகாமல் அவங்க வீட்டில் இருந்து தனியே ப்ரிப்பேர் பண்றவங்க இருக்கு அது ஆக்சுவலி சரியா வராது அது சரியான ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் மெத்தடு கிடையாது அது ஏன்னா ஒரு நானூறு நானூற்றம்பது மார்க் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூல நல்லா படித்தவங்களுக்கு கிடைக்கலாம் நீட்டு கிடைக்க வேண்டிய விதம் அஞ்சூற்றம்பதுக்கு மேல ஸ்கோர் வாங்கணும்னா அது ரொம்ப கஷ்டம் நாலு ஆப்ஷன்ஸில் ரெண்டு ஆப்ஷன் ஒரு விதம் நல்லா படித்தவங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு நல்லா படித்தவங்களுக்கு அழித்து விடலாம் ஆனால் பேலன்ஸ் இருக்கிற ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும்ல அதில் தானே தடுமாற்றம் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஓசிரேட்டிங் மைண்ட் அங்கதான் ஒரு யதார்த்தமான கரெக்டான ஒரு நீட்டு கோச்சிங் கூட தேவை உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸாம் ஃபியர் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை தானே போர்டு எக்ஸாமுக்காக ஒர்க் பண்ணுற மாணவர்கள் எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படுறாங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்க அப்பொழுது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்காக எந்த ஒரு டென்ஷனும் தானே அவங்க போயிட்டு இருக்கும் அப்படிப்பட்ட டென்ஷன்ஸ் எல்லாமே அழித்து விட்டு அமைதியான மனமுடன் சந்தோஷமான முகமுடன் சந்தோஷமான மனமுடன் எக்ஸாம் எழுத போற ஒரு நிலையில் மாணவர்களை மாற்ற ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பண்ற ஒரு விதத்தில் தானே நமது கோச்சிங் செட் பண்ணிட்டு நமது கோச்சிங் சிஸ்டம் ஓடிட்டு இருக்கிறது அதுதானே ஜால் நீட் அகாடமியுடைய ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபேஸ் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்றது என்னன்னா பேஸ் நீட் வித் ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் புன்னகையான முகமுடன் நீட் எழுத போகணும் அதுக்கு தேவையான விதம் ஸ்மார்ட் ஸ்டடி ஹேபிட்ஸ் அப்ளை பண்ற ஒரு சிஸ்டம் தமிழ்நாட்டில் வேற எந்த ஒரு கோச்சிங் சென்டர்லும் கிடையாது சும்மா படித்தால் மட்டும் போதாது நிறைய கிளாஸ் கிடைச்சால் மட்டும் போதாது மாணவர்களுடன் அவங்களோட கூட உங்கள் கூட நம்ம இருக்கு கடைசி வரைக்கும் உங்க கூட இருக்கும் அவங்களுக்கு தைரியம் கொடுத்து சோர்வு வராமல் சோர்ந்து போகாமல் அவங்களோட படிப்பு சந்தோஷமாக முன்னாடி கொண்டு போகிறதுக்கு அவங்களோட ஃபீலிங்ஸ் உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகளும் தெரிஞ்சு அதுக்கு செட் ஆகிற விதத்தில் அவங்களுடைய படிப்புடைய ஷெடியூல் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்து ஸ்மார்ட் ஸ்டடி ஹேபிட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுற விதத்தில் அவங்களை கொண்டு போகிற ஒரு சிஸ்டம் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறது தூக்கம் விட்டு படிக்கிறதான நமது பழக்கம்ல யோசிச்சு பாருங்க ஆனால் நடுராத்திரியில் படித்ததினாலே எந்த பிரயோஜனம் இல்லை நமது மூளை ஒர்க் ஆகாது அந்த ஒரு விஷ்டம் முதலே ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொடுத்து நல்லா தூக்கம் கிடைச்சா மனசுக்கு தானே நல்லா கால்குலேஷன் பண்ண முடியும் நல்ல விதம் கேள்விகள் பார்த்து சரியான ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த ஒரு உண்மையை தெரிய வச்சு அந்த ஒரு சிஸ்டம் தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கும் இது கம்பல்சரிலி ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய சிஸ்டம் தான் சும்மா படித்ததினால் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு நான் சொல்றதுக்கு காரணம் என்னென்னா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க போர்டு எக்ஸாமினேஷனில் நல்ல மார்க் கிடைச்சா எத்தனை பேருக்கு ஒவ்வொரு டைமிலும் நீட் எக்ஸாமினேஷனில் அவங்க குவாலிஃபைட் ஆகிறதுக்கு முடியுது அது நீங்கள் பின்னாடி திரும்பி பார்த்தால் உங்களுக்கு கசப்பான ஒரு உண்மையை உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது போர்டு எக்ஸாமில் மார்க் கிடைச்சுன்னு நினச்சி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் மார்க் கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை அதுக்கு புத்திசாலித்தனம் மட்டும் போதாது திறமைசாலித்தனம் தேவை திறமைசாலித்தனம்னா என்ன ஒரு ரிஸ்கான வேலையை சரளமான விதம்
അപ്പോഴിതാണ് നിറയെ പാരൻസ് നനച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ആനാൽ മുഖ്യമായ വിഷയം എന്നെന്ന നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വരാമൽ പാക്കരുതാണ് ജാൽ നീറ്റ് അക്കാഡമി മാണവർകളെ മുന്നാടി കൊണ്ടുപോയിട്ടിരിക്കരുത് അപ്പടി ഒരു വിസ്തം കൂടെ എന്താണ് അതാവത് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് റൊമ്പ കമ്മിയാക്കണം പോസിറ്റീവ് മാർക്ക് വാങ്ങരുത് ഒരു വിഷയം താണ് ആനാൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വരാമൽ എളുതിറ മൊത്ത പോസിറ്റീവും കിടക്കിറ മാതിരി എക്സാം പ്രാക്ടീസ് പണ്ടത് താനെ മിക മുഖ്യമാനത് അന്ത ഒരു വിസ്തം കൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടിരിക്കും നീറ്റുടെ എതിർകാലം എന്നത് അതേപ്പറ്റി യോജിച്ച് ടെൻഷൻ ആകുന്ന നിറയെ പേര് ഇരിക്കാങ്ക അൻപാനമാണവർകളെ നീട്ട് കണ്ടിപ്പ വേഗമാ പോകാതെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് വർഷം നീറ്റ് ഇപ്പടിയെ ഓടിട്ടിരിക്കും അത് മട്ടുമില്ല ഇനി നീറ്റ് പോയി നനച്ച് കോങ്ങ് ബോർഡ് എക്സാമിന്റെ സ്കോർ മട്ടും വെച്ച് എപ്പടി നമുക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാൻ മുടിയും ബോർഡ് എക്സാമിനേഷനിൽ നമ്മുടെ മാണവർകൾക്ക് സ്കോർ കിടച്ചിട്ടിരിക്കരുത് എപ്പടി അത് നമ്മളുടെ തിരമേ സാലത്തെന്ത് കിടക്കുന്ന സ്കോറാ കണ്ടിപ്പ ഇല്ല ഉങ്ങൾക്ക് തരിയും ഒരളവ് കേൾവിയവങ്കൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിടക്കും ഒരേ ക്ലാസ്സിലെ നിറയെ മാർക്ക് വാങ്ങിയവങ്ക കണ്ടിപ്പ ബോർഡ് എക്സാമിൽ ഇരിക്കും ആനാൽ നീറ്റ് എക്സാമിനേഷനിൽ ഒരേ മാർക്ക് വാങ്ങിയ രണ്ട് മാണവർകൾക്ക് കണ്ടിപ്പ ഒരേ റാങ്ക് വരാതെ അവിടെ ഞാൻ നീറ്റ് ഇല്ലാമലും യഥാവത് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ കണ്ടക്ട് പണ്ണാമൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മരുത്വ കല്ലൂരികളിൽ മാണവർകൾക്ക് നുറയെ മുടിയാതെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ താനെ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കരുത് എൻട്രൻസേ തേവയില്ല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമേ തേവയില്ല എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് നമ്മത് മാനിലത്തെ പിന്നാടി കൊണ്ടുപോകരുതൊക്കെ താനെ ഉദവിയാകും ഏതായിരുന്നാലും തർപ്പൊഴുത് നീറ്റ് നടന്നിട്ടിരിക്കും അതുക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഇരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സുടെ ക്ലാസ് മട്ടും കിടച്ചാൽ പോതുമാനത് കിടയാതെ അതുടൻ അവങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും കണ്ടിന്യൂസ് സപ്പോർട്ടും അവങ്ങളുടെ ഗൈഡൻസും എല്ലാം തേവ അത് ഒരു വാക്കുറുതിയാ നമ്മ നമ്മുടെ മാണവർകൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടേ ഇരിക്കും ഇതിന് ആ ചുമ്മാ സ്വന്നത് കിടയാതെ ഞാൻ മുന്നാടി വേല പാത്ത ഇടങ്ങളിൽ ഉങ്ങൾക്ക് കേട്ട് പാക്കലാം അങ്ങ് വെട്ടി കിടച്ചവങ്ക വൈറ്റ് കോട്ടും സ്റ്റെത്തും പോട്ട് എത്താൻ നിൽക്കുന്നവങ്ക മെജോറിറ്റി ആളുകളും ഇന്ത ഒരു സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡി ഹാബിറ്റ്സ് ഫോളോ പണ്ണിയവങ്കൾ താണ് അവങ്കളെ അന്ത സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡി ഹാബിറ്റ്സ് ഫോളോ പണ്ണ വെച്ചത് അത് ഞാൻ താനെ അത് എനിക്ക് പെരുമയുടൻ പേശം മുടിയുന്ന ഒരു ഉണ്മയാന വിഷയം താൻ ജാൽ നീറ്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഫെസിലിറ്റീസെ പറ്റി പേശാമൽ പോക മുടിയാതെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്ലാസ് ക്ലാസ് മട്ടുമില്ല സ്റ്റുഡൻസ് ഉക്കാർദിട്ടിക്കര ഇടം അത് സൂപ്പറാൻ ഇടമായിരിക്കും ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരേ ബെഞ്ചിൽ നിറയെ പേർ ഒട്ടി ഒട്ടി ഉക്കാർന്നിട്ടിരുന്നാൽ അപ്പടിപ്പെട്ട ഒരു ക്ലാസ് റൂമെ പറ്റി ഇമാജിൻ പണ്ടി പാരുങ്ങ മാണവർകൾക്ക് എപ്പടി കൂർമയാന ഗവനം ചെലുത്താൻ മുടിയും ക്ലാസ്സിൽ അവങ്ങളുടെ ഗവനം ചിതറിപ്പോക വായ്പിരിക്കും ആനാൽ നമ്മൾ അപ്പടിയില്ല സയൻറ്റിഫിക്കലി ഡിസൈൻ പണിയ ക്ലാസ് റൂം സ്ഥാനം അവങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കും വെളിയൂലിൽ നിന്ന് ഇല്ല ദൂരങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടിരിക്കുന്ന മാണവർകളെ പുറത്തവരേക്കും അവങ്ങൾക്ക് തങ്ങരുതുക്ക് സൂപ്പറാന അഴകാന വസതി താനെ നമ്മൾ റെഡി പണിയിരിക്കും ബോയ്സുക്കും ഗേൾസുക്കും തനി തനിയ സെപ്പറേറ്റ സൂപ്പറാണ് ഹോസ്റ്റൽ വിത്ത് സൂപ്പർ ഫുഡ് ഫുഡിന് അവങ്ങൾക്ക് തരിയും ഒരു വീട്ടിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് സമയം പണ്ണുമ്പോൾ എന്ത അളവ്ക്ക് ടേസ്റ്റിൽ വരും അന്ത അളവ്ക്ക് മുപ്പത് പേർക്ക് സമയം പണ്ണുമ്പോൾ വരാതെ മുന്നൂറ് പേർക്ക് സമയം പണ്ണുമ്പോൾ വരാതെ ആനാലും സൂപ്പറാന വിധം നമ്മ അന്ത ഒരു ഫുഡിയുടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ അതുടെ ടേസ്റ്റിൽ എന്ത ഒരു എക്സ്ക്യൂസും കൊടുക്കാമൽ കോംപ്രമൈസും ഇല്ലാമൽ അപ്പൊ അന്ത ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വരാമൽ പാക്കരുതുക്കാകെ സ്റ്റുഡൻസ്ക്ക് പിടിക്കുന്ന മാതിരി ഹെൽത്തി ഫുഡ് താനെ നമ്മ പ്രൊവൈഡ് പണ്ണോ ജാൽ നീറ്റ് അക്കാഡമി ഇപ്പോഴത് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടിരിക്കരുത് തുതീൻ കോട്ടൈ ചർച്ചക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മുടെ നാഗർകോയിൽ റോട്ടിൽ എൻ ജി ഒ ബി കോളനിയിലെ എസ് വി കോംപ്ലക്സിൽ താണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ മെയിൻ ബിൽഡിംഗ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പക്കത്തിലെ ബിഗ് ബസാർ ബിൽഡിംഗ് താണ് ബിഗ് ബസാർ ബിൽഡിംഗ് കൂടെ മൂന്നാമത് മാടിയിൽ താനെ ജാൽ നീറ്റ് അക്കാഡമിയുടെ മെയിൻ സെന്റർ വരെ പോറത് അത് നമ്മുടെ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ചുഡൻ അന്ത സെന്റർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്റെ എന്താ കോഴ്സസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓടിട്ടിരിക്കുന്ന നീറ്റ് എഴുതിറവങ്ങൾക്ക് തേവയാണ് കോഴ്സസ് താനെ ഇങ്ങനെ ഓടിട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ നീറ്റ് എക്സാമൊക്കെ തേവയാണ് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ച് അത് മട്ടുമില്ല ഇന്ത പാട്ടി റിപ്പീറ്റ് പണി നീറ്റ് എഴുതിയേക്ക് പറകും പെർഫോമൻസിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇല്ലാത്തവങ്ങൾക്കാക നീറ്റുടെ റീ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ച് അത്
பெற்றோர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் மைண்ட் பவர் ட்ரைனிங்கும் கொடுக்கும் நமது முன்னோக்கம் என்னென்னா நிறைய டாக்டர்ஸை கொண்டு வரணும் தமிழ்நாட்டில் திறமைசாலிகளான மாணவர்கள் டாக்டர் ஆகணும் ஆசைப்படுற மாணவர்கள் அவங்களுக்கு தேவையான பயிற்சி கொடுத்து அவங்கள முன்னாடி கொண்டு வரணும் மருத்துவ கல்லூரிகளில் நிறைய மாணவர்களை ஜாயின் பண்ண வைக்கணும் ஃபீஸ் நிறைய வாங்கி இது ஒரு வியாபாரமாக்கி எடுக்கிற சிஸ்டம் இல்லை இங்கே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ரீசனபிள் ஃபீஸ் மட்டும் தான் நம்ம வாங்குகிறோம் ஒரு விஷயம் மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க நீட்டுக்கு எதிரியான விதம் கலாட்டா போராட்டம் அப்படியெல்லாம் நடந்ததுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் என்னென்னா நிறைய பேருக்கு இது படிக்க முடியாது அப்படி தான் ஆனால் ஜால் நீட் அகாடமி ஒரு பிஸ்னஸ் மட்டும் பார்த்து பண்ணுறது கிடையாது இது ஒரு சேரிட்டி பண்ணுற ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் கூட தான் படிப்புக்கு நல்லா படிக்கிற மாணவர்கள் அவங்களுக்கு காசினால அவங்களுக்கு ஃபீஸ் மட்டும் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகிருந்தால் அதெல்லாமே நம்ம நல்ல விதம் பேசி ஒரு முடிவெடுக்கலாம் அந்த ஒரு வசதி இல்லாததினால மருத்துவ கல்லூரிகளில் நுரையணம் ஆசைப்படுற மாணவர்களுக்கு அந்த ஒரு கனவு நடக்காத ஒரு சிச்சுவேஷன் கண்டிப்பாக வரக்கூடாது அதுதான் எங்கள் ஆசை ஒரே ஒரு பணிவான வேண்டுகோள் மட்டும் உங்கள் முன்னாடி நான் வைக்கிறேன் அதாவது நீங்கள் ஒரு முடிவெடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே வாங்க ஜால் நீட் அகாடமியில் வாங்க வந்து என்கிட்ட கொஞ்சம் பேசுங்க நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாணவர்கள் அவங்களோட பெற்றோர்கள் அவங்க எந்த விதம் கவனம் தானே இந்த விஷயத்தில் செலுத்த வேண்டியது என்னதெல்லாம் தானே பண்ண வேண்டியது இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே கண்டிப்பாக நமக்கு பேசலாம் ஒரு வாட்டி வந்து பேசி அதுக்கப்புறம் நமக்கு முடிவெடுக்கலாம் ஜால் நீட் அகாடமி விசிட் பண்ணுறதுக்கு உங்களை அன்புடன் நான் வரவேற்கிறேன் இவ்வளோ நேரம் உங்கள்கிட்ட பேசுறதுக்கு அழகான ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தா நெல்லை த்ரீ சிக்ஸ்டி சேனல் அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி தெரிய வச்சு நான் விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்